Y bueno, señores, regresamos con nuestro segmento. Yo puedo, creo que puedo hablar por las tres preferido de este programa y es el Coffee Break. Como todos los días, venimos con un tema picante. Bueno, a hablar con ustedes. Estas de... caras, ¿qué es lo que sucede? <risa> no, es que este es un tema que yo una vez lo hablé en mis redes sociales, Ajá. lo salpiqué y señora, a mí me cayeron como la conga. Sí, 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 pero bueno. por eso, entonces, espérense. No, yo además del tema también me río porque está Nasal y Seni aquí. Claro, sí. que, que, que nos llevaron muy bien. Para mí, que, pa mí que él es el más Claro que sí. Es el líder. Sí, yo soy claro. una, una alma El enchinche, <risa> Bueno. Bueno, señores, estamos aquí para debatir dudas existenciales y temas que crean mm. preguntas. <risa> Claro, sí. o sea, que, que uno mismo se queda como, hmm, Sí, no, el objetivo es como que cada uno expresa su opinión y que al final lleguemos como a una... Mm. Un consenso. Que se esclarezca claro. un poco el panorama de cada uno. Claro, Así claro. Es. Por, lo, por lo menos lo intentamos, por lo menos lo intentamos. Ya, es el objetivo. Ya, cada quien y su, y su conciencia. Bueno. Recordando que Ajá. aquí no somos psicólogos, ok, aquí no somos orientadores. Somos, somos seres, seres humanos, humanos imperfectos. Mm -hmm. Imperfectos claro. que... Que cometen pasan, errores. Que cometen eh, errores y exacto. cada quien tiene su, su eh, un panorama diferente también y claro. una experiencia de vida que influye en la forma de, de opinar así que uh -huh. no se sienta ofendido en dado caso mm, claro pero está hacer, invitado a dar su opinión después que también. inicie esto yo voy a hacer un corto ¿verdad, ahorita Ajá. Ajá. y voy a poner esa parte donde se está diciendo no, y después voy a poner a Ceni después de que ¿no? exactamente <risa> bueno señores sin más preámbulo el tema del día de hoy es quiénes van primero los hijos o la pareja Ay, 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 ay. O sea, algo que, o sea, por favor recuerden que pueden eh, compartir su opinión al 809-338-1033. Eso es un tema que siempre me ha hecho ruido a mí. Yo no tengo todavía la respuesta porque no tengo hijos. Más sin embargo, soy hija. <risa> tengo, tengo como el punto de vista de hija. Y nada, tenemos la primera llamadita. Ay, 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 qué bueno, nos salvaron de empezar los Hello, Hello, buenas. <risa> Hello, buenas. Buen día, jóvenes. Buen, Buen día. día. ¿Con quién hablamos? Con Víctor. Víctor. Saludos, Víctor. Cuéntanos, Víctor. ¿Quién debería estar en primer lugar en tu vida, tu pareja o tus hijos? Mira, eh, hay incluso un gran escritor llamado Carlos. Sánchez, que ha sido uno de los individuos que más influencia ha tenido en temas de relaciones de pareja. Uh -huh. Y en un libro que él tiene, que no recuerdo si es la última oportunidad o cuál de ellos, incluso trata ese tema. Uh -huh. Dice él, en ese libro uh -huh. que a quien hay que poner en primer lugar es a la pareja. Correcto. Muy uh bien. -huh. Porque los hijos tienen que hacer sus propias vidas. Claro. Luego. Al final, cuando los hijos se van, que queda este síndrome del nido vacío, uh -huh. eh, muchas parejas que duraron mucho tiempo juntos se dan cuenta de que realmente no llevan, no van a tener el mismo fin. Uh -huh. Y terminan incluso en divorcios. Exacto. Sorprende okay. muchas veces estos casos, porque uno diría, bueno, pero esta gente tenían 30, 40 años de casado y ¿qué pasó? Se van los hijos y no tienen nada que compartir. Ya no se conocían Exacto. siquiera. Ya no hay uh -huh. nada que los une, ya no hay Exacto. nada que los en común. Entonces, uh -huh. las relaciones de parejas hay que trabajarlas en función de que en algún momento los hijos tienen que, incluso es un tema bíblico, porque dice que uh -huh. abandonará a que hay madre. O sea, sí. por todos los lados que tú miras, uh -huh. es realmente eh, la pareja debe estar primero que los hijos. Okay, gracias, muchas wow. gracias. Me encantó. Muchas Me gracias. Encantó. Venimos vamos con otra. rápidamente con otras llamaditas. Muy buen aporte, ¿verdad? A las buenas. Ah, Eso se, se cayó. cayó. Bueno, pues eh, quiero aprovechar para dar mi, mi opinión. Okay. Porque, porque sé que este tema es debatible desde varios puntos de vista. Sí. Eh, y en mi caso, yo quiero centrarme en esta parte de cuando la pareja sigue unida y mm. son los padres de, los, de, de, de sus hijos, o sea, los que están casados todavía. Ok, está bien, vamos con otra llamada, está bien, vamos con otra llamada. Aló, <risa> buenas. Hello. Aló. Sí, y buenas, ¿con quién hablamos? Aló, estoy llamando para el programa. ¿Con quién? ¿Eh? Con Alexander, para llamar al programa. Sí, Alex Alexander, cuéntanos tu opinión. Puede bajar un poco el radio, Alexander. Ok. Gracias. Aló, buenos días. Bien, excelente. Sí, sí, Alexander. ¿Cómo estás? Todo Mira, bien. Aló, ¿me escuchas? Sí, le sí, escucho. Sí, le para mí, la prioridad son los hijos. ¿La qué? Los hijos, sí. Los hijos, los primero, hijos primero. Los hijos primero. Claro, no, 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 no
escucha ahora? Sí, sí. Pero sería Apaga. bueno que tú baje totalmente y solamente nos escuches a nosotros por el celular. Sí, 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 sí. Porque okay. si no, no, no nos entendemos. Ok, exacto. Ahora, exacto, exacto, perfecto. perfecto. Okay, Entonces. Para mí, primordialmente están los hijos. Uh -huh. que, que es lo que, lo que la pareja siempre tiene que fortalecerse. Porque la pareja siempre, ¿qué? Fortalecerse. Tiene que fortale fortalecerse. Estar fuerte, siempre. Sí. Pero... Entonces, Ajá. la opinión que dijo el rey este anterior, él tiene parte, tiene razón. Ajá. Y es así, pues los hijos siempre tienen que estar para toda parte de que las madres siempre van a estar para todos los hijos. Yo no estoy entendiendo bien. En primer lugar, ¿estarían los hijos o, los padres, o la pareja? Mira, para mí estarían primero los hijos. Ok, pero me está diciendo que la opinión anterior, que dijo que en primer lugar debería estar la pareja, la opinión anterior tiene razón. Entonces, mmm... No, no, yo le estoy respetando su punto de vista. Ah, ok, ok. okay. 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 respeto su punto de vista. Ok, pero defiéndeme el tuyo entonces. A ver. El mío es primero estar los hijos. Ok. Ante todo. Porque los hijos siempre van a estar. Las parejas tienen... A veces puede pasar y bien, pero a veces hay padres que tienen una pareja o tienen los hijos por fuera y olvidan de los hijos. Exactamente. Eso es el, el primer error que uno puede cometer cuando uno se une con la pareja, pensar que la pareja no va a estar para siempre. Muchas gracias por tu opinión. Fracasa. Gracias Muchas por tu opinión y la Jenny, respeto Jenny, también. Jenny. La respeto también. Vamos, vamos. Sí, ya, ya, ya tenemos diciendo. el pie. Lo que ey, pasa ey. es que... Ya a, tenemos a eso, el pie, ya tenemos el pie. Dale. A eso era que okay. iba. Cuando mm. yo hago una... Uy, hice hace un, unos años, un par de años, no sé, mm -hmm. una publicación Ajá. en Instagram, donde yo me fui de viaje con mi esposo, yo tenía solamente una hija en ese momento, eh, Amira estaba pequeña, y nosotros nos dimos un viaje de pareja, uh -huh. cosa sí. que la gente como que no entendió bien por, por cómo yo me voy sin la mi hija. La gente piensa de que, ¿y la niña? Entonces, yo <risa> escribí un posteo da dando, o sea, dejando saber la importancia que era para mí el cuidar en mi relación de pareja y cómo se deben separar las cosas. Uh -huh. Hijos son hijos, pero la pareja es la pareja. Yo no puedo todo el tiempo basar mi relación en uh -huh. los hijos, porque si claro. no, no estoy cuidando mi relación. Uh -huh. Entonces, yo pongo, mi, mi pareja está en primer lugar. Además, mi pareja y yo somos la base de este hogar. Una base uh -huh. fortalecida crea también eh, unos valores fortalecidos en, mi, claro. en mis hijos. O sea, para mí eso es sumamente importante. Y y, y creo fielmente que debe ser así, pero la cantidad de personas que para mi sorpresa, porque yo de verdad no pensé que la gente tuviera esa idea, que para mi sorpresa decía, no, porque el marido se va y los hijos se quedan. Y yo, bueno, digo, acuérdate, mi hermana, si usted empieza acuérdate. una relación con esa mentalidad, ya su matrimonio fracasó. Oye, lo que pasa, acuérdate bueno. que vivimos en una sociedad machista en la cual eh, el porcentaje de dinámicas de esa forma de que el marido le pega los cuernos de que se divorcian uh -huh, de, de, uh -huh. tú tienes que tomar en, sí, en es cuenta las estadísticas ¿entiendes? claro pero es si nos llevamos entonces ¿qué pasa? obviamente tuviste esa incidencia pero aquí va yo yo no tengo hijos pero aquí va mi punto de vista y te uh -huh. lo respeto bastante no, y entiendo totalmente, y totalmente, entiendo que tienes sé. la razón hasta cierto punto ¿por qué? Porque yo creo que más bien no es que los eh, que la pareja va primero sino que hay que crear un balance entiende yo no creo en de poner primero a nadie yo creo de darle ah, su no, espacio estamos dando eh, no, una no, no, cosa no, no. A la otra lo que pasa okay. es que para mí es que ahí do, mira dónde se pone agria la chiva como uh -huh. <ríe> cuando tú tienes cuando tú te divorcias y tú tienes hijos fuera de tu matrimonio actual ya ahí estamos en otra claro, en otra fase que claro. no es de la que yo estoy opinando es, ok ok, okay es, avísenme cuando esa. puedo dar mi punto okay, okay. cuando ya termine el okay, yo voy a ir entonces oye lo que pasa cuando cuando tú tienes hijos fuera de un matrimonio eh, muchas veces se pone primero a la pareja actual uh -huh, y tú uh -huh. pierdes el hilo y muchos momentos eh, de calidad con tus hijos por uh -huh, eso uh -huh. y sucede en dinámica que imagínate que imagínate que quizá tu pareja actual eh, eh, no conviva con tu expareja entonces eso quiere decir que tú tienes que elegir entre una cosa y otra eso está mal y tú no tengas más tiempo con tus hijos por esa eh, como claro. resultado tú entiendes ahí es donde yo digo que se debe encontrar un balance eh, claro, bueno. es que yo no estoy diciendo que por poner a la pareja primero los hijos se deben descuidar claro o sea no okay. me malinterpreten los hijos para mi esposo y para mí los hijos que tenemos es uh -huh. lo más bello y lo más importante que tenemos en nuestra vida pero primero nuestra relación debe ser también muy cuidada y muy bien mantenida para poderle entonces dar a esos hijos la estabilidad que necesitan ver ese, en ese uh -huh. hogar uh -huh. okay, yo, yo no puedo descuidar a mi pareja porque cuando me meto que mi, mis hijos es lo, lo primero en mi vida 
por default, la pareja yo la voy dejando abandonada porque los hijos absorben claro. mucho. Es normal, es natural. Por eso no podemos perder de, de perspectiva uh -huh. la importancia de cuidar la relación con nuestra pareja. Uh -huh. En caso de tener hijos eh, con otra pareja, o sea, te, tú tienes hijos fuera de tu matrimonio, ya tú te divorciaste, tú te casaste con otra, per otra persona y esa persona es ahora tu pareja uh -huh. y es la que está en primer lugar. Se supone que tú eliges a una pareja que vaya también con tus principios, con tus valores, con tu... ¿Verdad? Ok, se ok, ok, ok. Se supone, no siempre. Ahora permiso. Pero te estoy diciendo lo que se supone que debería okay. hacer. Yo no estoy diciendo cómo funciona ahora claro, mismo. Claro. Si yo me llevo de cómo funciona, pues vamos a seguir haciendo la cosa mal. Vamos a poner la cosa como deberían ser para que alguien pueda hacer ese cambio. Ok. Está bien, vamos a tomar una llamadita y después escuchemos la opinión de Eva. Aló, buenas. Hello. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Sí, buenas. Bueno, aquí, encendí. <risa> ¿Con quién hablamos? El, con Carpacho. El Carpacho, cuéntanos, ¿qué opinas? Me acuerdo con lo que estaba hablando, que primero es la pareja, porque la pareja es la base de todo. Exacto. Porque mira, uno encuentra a su pareja, se casa, tiene una familia, pero después los, los, los hijos se van y lo que se queda es la pareja. Exacto. Los hijos buscan su pareja, abandonan a su padre y a su madre. Pareja es la Qué base. Yo estoy eso. 100%, no sé, en los 1000% de acuerdo con la persona que estaba hablando. ¿Cómo se llama la joven? Ceni. Sí, yo, Ceni. Ceni, oye, te mira, le diste en el clavo. Eso es, es pareja es lo primero que hay. Y es verdad, hay, ¿sabes? hay personas o hay casos que, ¿sabes? que no se entiende, se divorcian, pero van y buscan otra pareja. Y lo que debiera de ser es la pareja y después los hijos porque eso es o sea, deja a los hijos votados. No, no, ¿y quién claro, dijo que después los hijos se no, quedan con los hijos votados? Nazar, espérate, espérate. Él deja dijo, lo que se expresa. Deja lo que él se expresa. Dijo, <risa> él dijo que hay gente que no se llevan cuando se divorcian y que como quiera, la pareja va primero. Eso fue, él lo acaba de decir. Yo no o estoy sea, cuando diciendo, con su nueva pareja. Sí, que su nueva okay. pareja no se lleva pero, con la actual y o sea, que no importa y que la okay. pareja va primero. Ok, okay. Lo que okay. Dice. Permiso, sí, pero permiso, los hijos chicas. no tienen que ver ahí. Los hijos siguen siendo importantes okay. y deben ser importantes, por supuesto. Voy a dar mi punto de vista. Ahora, si tú te juntas con una pareja que no entiende eso, ahí no, hay si un... Voy a dar no mi punto de vista. Ahí tú tienes que revisar. <ríe> Ahora sí, ¿verdad que estamos no dijo? Bueno, voy a dar mi punto de vista como madre, uh -huh. ¿verdad? Yo tengo dos niños uh -huh. y también soy madrastra. Uh -huh. Uh -huh. Tengo dos hijastros. Uh -huh. Es sumamente importante, o sea, yo sí me voy con la parte de la pareja, pero antes de que me caigan arriba, no, lo, no es por ahí por donde ustedes están pensando. Cuando en un hogar tú pones a tu pareja primero, generalmente, eso trae como consecuencias en el hogar, equilibrio, estabilidad, uh -huh. amor, comprensión. Eh, y todo eso se transmite hacia los hijos. Claro. ¿eh? Es, ahí estoy hablando para parte de mis hijos, uh -huh. mis hijos y míos. Y es sumamente importante porque también tú le estás enseñando a ellos de cómo llevar un núcleo familiar cuando ellos vayan a tener sus familias. Claro. O sea... Eh, es una guía claro que sí y no es que usted va a abandonar a los muchachos no no no, no. o sea eh, justamente esa unión esa estabilidad esa comprensión y, y esa fortaleza eh, hace que los hijos se sientan seguros se sientan en un lugar en un lugar protegido o sea unos hijos que ven a unos padres unidos eh, se sienten eh, protegidos y crecen dentro de esa seguridad como madrastra, uh -huh. debo decir que ahí ya sea, vamos a suponer que, que fuera mi, mi, mi pareja el padrastro, en este caso soy yo la madrastra, no importa que, cualquiera de dos que sea, uh -huh. esa persona tiene que hilar muy fino en sí. buscar un equilibrio, porque Total, hay una no línea es. muy fina, o sea, tú puedes, es verdad que la pareja tiene que ser primero, pero tú tienes que hilar muy fino uh -huh. en cómo lograr eso sin excluir a tus hijos. Exactamente. Claro. Y esa pareja que tú escoges para uh -huh. ser madrastra o padrastro de tus hijos, tiene que ser una persona 
que respete por esos supuesto. hijos tuyos de claro, ese primer sí, matrimonio. Sí, Exactamente. O sea, porque si los usted, hijos son importantes. Claro, claro, claro. Si usted se busca una pareja que no respeta a sus hijos de su matrimonio anterior, uh -huh. usted buscó la pareja incorrecta. Exactamente. Ahí es donde voy, lo que Entonces, debería ahí, ser. Entonces ahí usted, o sea, se supone que usted escogió una pareja correcta, usted pone la pareja primero, pero ¿por qué usted la pone primero? Porque esa pareja siempre va a velar Uh -huh. Porque esos hijastros estén incluidos uh -huh. en esa familia, que se supone que esa familia no está solamente compuesta por los hijos de ese solo matrimonio, sino uh -huh. también por, por los otros, vienen... que son hermanos de tus hijos. Claro. O sea, mis dos hijastros tienen sangre con mis hijos claro. compartida. Y eso yo tengo que respetar. Vamos a tomar una llamadita más. Aló, buenas. Hello. Buen día. Buen día. Mira de nuevo. Cuente, yeah. cuente. Víctor, otra vez, segunda vuelta. Dale, Víctor. Eh, eh, está muy interesante realmente el tema. Fíjate, hay un tema que a veces con las parejas que se da. Y es que muchas veces pasan unos años en los que están solos y la relación es buena. Luego vienen los hijos y algunos de los dos devuelven atenciones hacia el hijo. Ajá. Y descuentan a la pareja. Error. Y Exacto. Eso, muchas veces llevan a que entonces eh, ven el deterioro de la relación. Así es. Si mi, si mi pareja y yo llevamos una vida donde nos estamos dedicando mutuamente el uno al otro, estamos creando una, una, un hogar amoroso. Uh -huh. Por ende, los hijos van a estar recibiendo todo ese amor que la pareja de por sí se tiene. Uh -huh. O sea, esto es algo que al final arrastra la relación y lo lleva a buena, a buena o sea, a, a, una, a, a una relación sana. Totalmente. Pero conozco casos de madres que al momento de nacer los hijos, descuidaron al marido totalmente, sí. porque se volcaron solamente en atención para el hijo, incluso llega a ser temas de discordia, mi muchacho es mío, o sea, Exacto, sí. de... <risa> mi muchacho es mío, sí, sí, sí. gracias Víctor, sí, ah, sí, okay. sí. Ah, okay. ah, Mira, yo, yo tengo muchos hermanos, yo vengo de muchas dinámicas y, y dentro de esa realidad hay muchas cosas que se pueden dar. Y uh -huh. por eso es que yo soy pro balance eh, a nivel de que para mí ninguno de los dos debe ir primero. Para mí, un, cualquier de los dos extremos eh, no es eh, saludable. No, porque y más, tampoco estamos hablando de extremos. Y más, no, claro, pero cuando tú dices poner primero... Suena un poco como más pero, para allá que para pero acá. Pero de una manera sana. Poner el primero no significa descuidar a los sí, hijos. ¿tú entiendes? No, cuando pero tú, lo, te digo, cuando tú descuidas hay situaciones a los hijos. Ay, sí, y hay situaciones. Cuando tú escuchas la frase poner primero a una persona, sobre todas las cosas, eso me, me, me suena a mí como un como que no hay un balance, no hay una armonía en cada una de las relaciones. Pero tú sabes que si tú pones primero a tu pareja y tu pareja y tú tienen hijos, Ajá. se supone que el interés común de esa pareja es el bienestar de sus hijos. Por lo tanto, fortalecer esa pareja y tenerse claro, el uno al otro no como la mano dinámica. derecha. Yo te estoy diciendo en mi punto de vista, desde un punto de vista que no el tuyo, que tú, tienes, okay. tú estás con tu pareja actual y tú no, tú no tienes hijastro, Tú no tienes no, no, hijos no, fuera no, del claro. matrimonio. Yo estoy sí. hablando de una perspectiva del cual, si hubo hijos fuera del, del matrimonio, uh -huh. si hay más hermanos, más, o sea, es otra dinámica totalmente. Okay. Entonces, cuando sucede así, es más delicado porque van a haber ah, ocasiones sí. en la cual tú vas a tener que decir, oye, me, espérate, porque yo siempre hablo para este lado, yo tengo que jalar para este lado también. Uh -huh, ¿Entiendes? Uh -huh. Porque siempre se quiere jalar para otro lado. O sea, hay nunca, un... no siempre se puede poner primero a la pareja, hay que tener un balance. Hay dos y más se... cuando no, hay pero una que en el momento en que esa pareja empieza a, a querer de alguna manera uh -huh, uh -huh. excluir a esos hijastros Exacto. esa pareja mira tú tienes que darle para afuera tú eres una madrastra buena <risa> pero no son Exacto. no todos esos son los o sea esa no, no es la realidad no. de, de todos los casos entiendes sí no claro. pero por eso es que quise re resaltar eh, no, yo no quiero hablar de cuál es la realidad, uh -huh. porque si nos quedamos en esa realidad, no vamos a evolucionar. Yo quiero hablar de cómo es como, de, como debería yo entiendo ser. que debería ser. Idealmente. No debería ser que una pareja excluya a los hijos, eh, primeros hijos, de ahora, ese, matri ese primer matrimonio de tu pareja actual. Ahora, no debería ahora, ser, no debería ser. Hay dos porque esos, los hijos son parte de ese paquete, son importantes, Exacto. forman parte de los intereses personales y, y, y de, 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 de amores Totalmente de esa persona. De y tú, si vas a unirte a él, tienes que respetar y, y, y apoyar también. Ahora, hay intereses. dos puntos, hay dos puntos que quiero tocar brevemente, que es uno, si te toca ser pareja divorciada, no destruyas la felicidad Exacto, de tus hijos también. haciendo la vida imposible a la nueva 
pareja familia de tu, que formó claro. tu pareja. Totalmente. O sea, ¿por qué? Porque Atención, muchas veces... Población. No, porque muchas veces hay, no, hay madrastras y hay padrastros que quieren hacer un excelente trabajo uh -huh. y que quieren llevar... Uh -huh. eh, una armonía familiar, incluso extendida uh -huh. hacia la otra familia. Sí. Por celos, o por y rencor, por o por rencores, por o por sea. sabrá Dios que... O, o porque sea, le sale el forro, hay gente claro, así. Claro, sí. se crea esa fricción y, y al final del día, desde afuera, ¿qué es lo que ve la gente? Ah, la mala, el mal claro. padrastro. No, el porque mal, en no, todo lo cuento, ¿cuál era la mala, la Ajá, madrastra? Exacto. Y lo más importante, más que quién es el malo de la historia, es que los más afectados son los hijos. Claro. Y eso es lo triste. Y eso claro. es lo que mucha gente, muchas veces y la, la gente no piensa. Claro, y el otro puntito <ríe> rápido, los padres que tienen niños con necesidades especiales, generalmente tienden a volcarse completamente hacia los hijos uh -huh. y eh, cuesta mucho trabajo encontrar un equilibrio uh -huh. en el que tú pongas primero a tu pareja o le dediques el tiempo que amerita para tú fortalecer esa relación uh -huh. señores, esos padres tienen que buscar, tienen ayuda. que sacar sí. el, eh, tienen que buscar su espacio sí, lo tienen. Tienen no, y, y ayuda espacio, también porque ayuda y su, su tribu espacio, como dicen, o su, sea, claro, porque ¿sí? es muy difícil, porque la, una condición especial de un hijo te va arrastrando totalmente, uh -huh. sin tú date cuenta mi y tú uh -huh. tienes que uh, despertar, estar alerta y decir no, espérate Oye, me cada condición requiere de retos que te hacen también evolucionar como persona. Uh -huh. Eso para mí, eso es un caso que yo no me puedo poner en los zapatos de esa persona. Sin embargo, si lo tuviera puesto, uh -huh. uno tiene que meter mano y tiene que echar claro. para adelante. Y eso que tú dices es así. Sí, es más difícil. Claro que es más difícil. Sin embargo... No es imposible. No, Primero no existe tú como ser humano y también con tu pareja. No, o sea, no te puedo olvidar de eso. Pero ponte en la situación de que ya tú tienes un niño con alguna condición especial uh -huh. ¿Cómo se sentiría ese niño mejor con unos padres que están y unidos y, 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 y trabajando juntos por su bienestar o con unos padres divorciados que viven peleando y discutiendo todo el tiempo? O sea, porque todos los niños especiales, de hecho, creo que en, la, en su mayoría lo que más tienen de sensibilidad es precisamente eso, uh -huh. sus emociones. No, y los padres más que la son condición física ellos. que pueda tener, sus emociones están como a flor de piel. Y son casi muy siempre esos muy... hogares se ven rotos porque los padres deciden tomar la salida fácil. Ah, como no nos llevamos bien, vamos uh -huh. a divorciarnos, uh -huh. que es lo mejor para el niño. Exacto, porque Sin no ni siquiera eso. intentar trabajarlo a través de buscar ese tiempo para la pareja. Pues totalmente. Entonces, señores, nunca es sencillo, ni siquiera eh, dentro de la, del panorama más tradicional que usted pueda eh, eh, imaginar, nunca es sencillo. Pero cuando usted toma la decisión de hacerlo correctamente, aunque falle porque va a fallar, y no va tiene a fallar que hacerlo en el solo. camino. Hay muchísimas herramientas. Claro que sí, pero sí se puede, sí se puede y, y es una cuestión de voluntad, de querer, porque de querer los dos, obviamente, uh -huh. de que si los dos están de, dispuestos a mejorar y a trabajar en una relación, no, no entraríamos de primera mano a una relación pensando que mis hijos van a ser más importantes porque el marido se me vaya en cualquier momento. No entraríamos con esa mentalidad. No. Porque esa es la mentalidad que hay en general. Tú no deberías o sea, casarte si tú piensas así. Si tú piensas así, exacto. No deberías casarte. No deberías no debería debería entrarte en ese lío. Dedícate a, a adopta niños, que exacto. bastante niños necesitan ahora mismo padres. Eh, pero pero nada, vamos, vamos a ir concluyendo. Tenemos, estamos pasados de tiempo, ¿verdad? Sí. Vamos, a escuchar un, vamos a escuchar un WhatsApp que nos están eh, mandando por creo aquí. Creo que, bueno. ¿Qué? 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 Sí, sí, claro. Vamos a WhatsApp y concluimos ahí. Muy buenos días, equipo de Morning Beat. Mi cápsula del día de hoy. Oh, wow, Yo diría ¿cómo se que sería un 75-25. 75 la pareja y 25 los hijos. Para no ser egoísta. Realmente <risa> tu pareja es la que va a acompañarte todo el largo de tu vida. Si te y esa música. Los hijos verán cómo tú tratas a tu pareja. Y así ellos tratarán a su pareja igual, con amor, con respeto. Es cuanto, que tenga un gran día. Que ya tiene su cama también. Señores, la del día. Ey, él tiró una el día pasado que me gustó también. Fidel tiene su cama. Normal. Qué bien. Bueno, yo creo que con esto podemos concluir súper bien. Vamos a exactamente y rápidamente. Esta forma de ella resaltar nuestro país también sirva de inspiración y motivación para dar eh, mucho más apoyo a nuestros deportistas que necesitan que les mejoren sus...